সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে জান্নাতুল নাজনীন আশা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো নির্বাচিত হলে মাস্টার প্ল্যান করে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে জানালেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে সুনামগঞ্জ জেলা শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জাতীয় পার্টির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন নজরুল ইসলাম বাবুল নগরীতে বিশাল শোডাউন যুক্তরাজ্য ভিত্তিক চ্যারিটি অর্গানাইজেশন রিমোট মেডিকেল রিলিফ এর উদ্যোগে সিলেটের চারটি ক্যাম্পে প্রায় দুই হাজার পাঁচশো রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বহুদূর এগিয়ে গেছে বিশ্বনাথের দেওকলসে এসে বললেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোহাম্মদ আখতার হোসেন শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রবাসীদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা হয়রানি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল আছেন জানিয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন প্রবাসীদের জমিতে আর কেউ হাত দিতে পারবে না অপরিকল্পিত উন্নয়ন না করে তিনি নির্বাচিত হলে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে মনোযোগী হবেন বলেও জানান আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী সিলেট থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৈনুদ্দিন মঞ্জু ক্যামেরায় ছিলেন শামীম হোসেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকেই সিলেটে এসে দিনরাত গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন নৌকার প্রার্থী যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোরুজ্জামান চৌধুরী সিলেট সিটি কর্পোরেশনের হারানো মেয়র পদ আবার আওয়ামী লীগের ঘরে নিয়ে আসার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী তিনি বর্তমান মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর উন্নয়নকে অপরিকল্পিত আখ্যায়িত করে আনোরুজ্জামান চৌধুরী জানান তিনি নির্বাচিত হলে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে সুদূর প্রসারে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন ঢাকা সিলেট হাই স্পিড ট্রেন তিনশো মেগাওয়াট সিটির পাওয়ার প্ল্যান্ট রাস্তাঘাটের উন্নয়ন তারপরে আপনার কলেজ স্কুল করা ভালো ইন্টারন্যাশনাল মানের তারপরে আপনার মশার উপদ্রব বাসার সুরমা নদী খনন শহর রক্ষা বাদ এইসব এবং এখানে আমি যেটা বিশ্বাস করি যে আমরা যদি পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করতে পারি নগরবাসী সেবা পাবে ইভিএমে ভোটের ফলাফল জালিয়াতি সহজেই করা যায় আরিফুল হক চৌধুরীর এরকম অভিযোগে যেভাবে আনোয়ারজামান চৌধুরী বললেন জনগণের প্রতি তাদের কোনো আস্থা নেই এজন্যই তিনি এমনটা বলছেন ওনারা বিএনপি বা আরিফুল হক চৌধুরী সাহেবরা তারা জনগণের প্রতি তাদের কোনো আস্থা নেই আমি মনে করি যে জনগণের প্রতি আস্থা থাকলে এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা থাকলে সেই নির্বাচনে তারা হচ্ছে ইভিএম হোক আর এমনি ব্যালেটই হোক যে কোনো নির্বাচনে আমি যেতে পারছি দীর্ঘদিন প্রবাসে বসবাস করায় প্রবাসীদের দুঃখ যন্ত্রণা হয়রানি সম্পর্কে ওয়াকি বহাল আছেন জানিয়ে আনোয়ারজামান চৌধুরী দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে বললেন প্রবাসীদের জমিতে কেউ হাত দিতে পারবে না সবাই আমাকে সহযোগিতা করবেন এবং আমি একটি কথা বলতে চাই যে আমি যদি সিটি মেয়র হই তাহলে প্রবাসীদের কোনো সম্পত্তির উপর কেউ চুপ ফলাতে পারবে না এটার জন্য আমি কঠিনভাবে ভূমিকা রাখবো আগামী একুশ জুন হবে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চূড়ান্ত হলেও এখনও বর্তমান মেয়র বিএনপি নেতা আরিফ হক চৌধুরী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন কি না এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাননি ময়ুদ্দিন মঞ্জু চ্যালেস নিউজ সিলেট গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে সুনামগঞ্জ জেলা শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স কার্যালয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রজত কান্তি সোম মানস এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকের সাধারণ সম্পাদক খসরু খান বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলা কাগজ উপদেষ্টা ইন ইউকে শাহ আখতার হোসেন টুটুল সুনামগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট হুমায়ুন মঞ্জুর চৌধুরী গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে সিলেট জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সামাদ নজরুল কোষাধ্যক্ষ আলী আহসান হাবিব সুনামগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি পারভেজ আহমদ চৌধুরী সম্মেলন সঞ্চালনা করেন গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি নুরুল ইসলাম বজলু সম্মেলন শেষে নুরুল ইসলাম বজলুকে সভাপতি ও লতিফুর রহমান রাজুকে সাধারণ সম্পাদক করে সাতাশ সদস্য বিশিষ্ট সুনামগঞ্জ জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয় সম্মেলনে বক্তারা বলেন গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকে বৃহত্তর সিলেটের উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন সিলেট বিভাগের প্রবাসীদের আর্থিক সহযোগিতায় এই সংগঠনের তহবিল গঠন করে বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সিলেট 
সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে মেয়র পদে চলন্ত মনোনয়ন পাওয়া নজরুল ইসলাম বাবুল বলেছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাদের দুইবার করে বিজয় করার পরও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন পাননি সিলেট নগরীর জনগণ তাই এবার সিলেটবাসী পরিবর্তন চায় দলীয়ভাবে চূড়ান্ত মনোনয়ন পাওয়ার পর উসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলে এসব কথা বলেন জাতীয় পার্টির সিলেট মহানগরের আহ্বায়ক ও মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম বাবুল শামীম হোসেন घोषणा दिए दल एक जुन सीटी निर्वाचन के सामने रेखे जतियों पार्टी पक्ष सिलेट महानगर से व्यापक प्रचार प्रचारणा चला जतियों पार्टी सिलेट महानगर आहवायक और मेयर पद प्रार्थी नजरुल इसलम बाबुल एदी के सोमवार वियर प्रार्थी बाबुल के विशाल शोभामे बरण कर दलियों नेताकर्मी और समर्थक ओस्मानी आंतर्जा विमानबंदर संवर्धनार पर दलियों नेताकर्मी मोटर शोभा नगर नहीं आसें এ সময় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম বাবুল বলেন সিলেটের জনগণ দুই দুইবার করে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির শাসন দেখেছে যাদের শাসন আমলে সিলেটে পরিকল্পিত কোনো উন্নয়ন হয়নি তাই জনগণ এখন বিকল্প হিসেবে লাঙ্গলকে চায় নৌকার দুই দুইবারের শাসন মানুষ দেখেছে প্রথম কথা হচ্ছে এটা আর আরিফুল করে শাসন দেখেছে মানুষ সাড়ে নয় বছরের শাসন দেখেছে নগরে কোনো উন্নয়ন হয় নাই নৌকার সময় বদরুদ্দিন প্রয়াত বদরুদ্দিন আমাদের কামরান কোনো উন্নয়ন করেন নাই আরিফুল হক এত টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ওনাকে দেওয়ার পরেও সিলেটকে উনি সুন্দর করতে পারেন নাই উনি একটা মাস্টার প্ল্যানের আওতায় নিয়ে আসতে পারেন নাই এখন মানুষ তৃতীয় পক্ষ চাচ্ছে মানুষ লাঙ্গল চাচ্ছে নির্বাচনে জয়লাভ করলে সিলেটকে নিয়ে কি কি পরিকল্পনা রয়েছে জানতে চাইলে বাবুল বলেন নির্বাচনে জয়লাভ করলে সুন্দর একটি মাস্টার প্ল্যান করে সিলেট মহানগরীকে নান্দনিক একটি নগরীতে রূপান্তর করা হবে প্রয়োজন বুঝে ভুয়েটের নগরবিদ্যের সহযোগিতা নেবেন বলেও তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান আমার প্ল্যান আছে যদি আল্লাহ সুবান আমাকে পাস করায় আমি নগরবনে যাই তাহলে আমি প্রথমেই সিলেটকে নিয়ে একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করব আমাদের বাংলাদেশের ভিতরেই বুয়েটে প্রচুর প্রকৌশলী প্রচুর বুদ্ধিমান ইঞ্জিনিয়ার অভাব নেই আমাদের এখানে ওনাদের একটা টিম গঠন করে আমরা একটা মাস্টার প্ল্যান করব সেই মাস্টার প্ল্যানের আওতায় সিলেট নগরীকে এনে আন্দোলনিক সিলেট নগরী গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ এছাড়াও দলীয় অবস্থান পূর্বের মতো না থাকলেও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে মাঠ পর্যায়ে বেশ চাঙ্গা অবস্থায় রয়েছেন জাতীয় পার্টির সিলেট জেলা ও মহানগরের নেতাকর্মীরা সন্দীপন শুভ চ্যানেল এস নিউজ সিলেট নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সার্কিয়ার সুরা সদস্য ও দাওয়াতি শাখার প্রধান আবদুল্লাহ মামুন সহ চার জঙ্গিকে সিলেটের বিমানবন্দর থানা এলাকা থেকে আটক করেছে র্যাব র্যাব জানায় তারা সকলেই পাহাড়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রাতভর অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় উদ্ধার করা হয় নগদ অর্থ ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি র্যাব জানায় কিছুদিন আগে সিলেট শহরতলির বড়শলা এলাকায় মিথ্যা পরিচয়ে বাসা ভাড়া নেয় জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সরকিয়া নামক জঙ্গি সংগঠনের চার সদস্য র্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখা নিশ্চিত করে সিলেটে এই জঙ্গি সদস্যদের অবস্থান এরই ধারাবাহিকতায় র্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখা এবং র্যাব নয় এর যৌথ অভিযান চালিয়ে ওই জঙ্গি সংগঠনের দাওয়াতি শাখার প্রধান আবদুল্লাহ মাইমুন আবু জাফর তাহান আক্তার কাজী উর্ফে সাঈদ ও সালাউদ্দিন রাজ্জাক মুল্লাকে আটক করে উদ্ধার করা হয় নগদ দুই লক্ষ টাকা ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় এই জঙ্গি সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কেএনএফ যোগসূত্র রয়েছে আনসার আল ইসলামের সাথেও দেশি বিদেশি অর্থ সহায়তা নিয়ে চলছে এই জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম দুই সাল থেকে ফিলিস্তিন মায়ানমার সহ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের ভিডিও দেখিয়ে যুবকদের আকৃষ্ট করত তারা छोट एक बिरते फिर एस जा যুক্তরাজ্য ভিত্তিক চ্যারিটি অর্গানাইজেশন রিমোট মেডিকেল রিলিফ এর উদ্যোগে সিলেটের চারটি ক্যাম্পে প্রায় দুই হাজার রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বহুদূর এগিয়ে গেছে বিশ্বনাথের দেওকলসে এসে পড়লেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোহাম্মদ আখতার হোসেন
স্বাগত আরও একবার সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে অসহায় দুস্থ মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদানে বেশ কয়েক বছর যাবৎ অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক চ্যারিটি অর্গানাইজেশন রিমোট মেডিকেল রিলিফ সিলেটের মোট চারটি ক্যাম্পে প্রায় দুই হাজার পাঁচশো দুস্থ রোগীকে সেবা প্রদান করেছে অর্গানাইজেশনটি রিমোট মেডিকেল রিলিফ এর ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সন্দীপন শুভ ক্যামেরায় ছিলেন শামীম হোসেন অসহায় দুস্থ রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক চ্যারিটি অর্গানাইজেশন রিমোট মেডিকেল রিলিফ বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে বিনামূল্যে মেডিকেল সেবা প্রদান করে আসছে সেবার ধারাবাহিকতায় সিলেটের চারটি উপজেলায় প্রায় পঁচিশশো রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে সংগঠনটি রিমোট মেডিকেল রিলিফের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডাক্তার বিল্লাল উদ্দিন খান এবং কো চেয়ারম্যান ডাক্তার সৈয়দ নজরুল ইসলামের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ সুরমা উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের মিরারগাঁও সৈয়দ আজম আলীর বাড়িতে প্রায় ছয়শো রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় এর মধ্যে দুইশো জনকে ফ্রি চক্ষু সেবা দেওয়া হয় যাদের মধ্যে পনেরো জনকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের জন্য মনোনীত করা হয় এ সময় পঞ্চান্ন জন চক্ষু রোগীকে ফ্রিতে চশমা দেয়া হয় মেডিকেল টিমের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা যায় অসহায় দুস্থ মানুষদেরকে সর্বোচ্চ মেডিকেল সেবা দিতেই তারা প্রতি বছর দেশে আসেন এবং ইংল্যান্ডের বাঙালি কমিউনিটির সহযোগিতার মাধ্যমে তারা সেবা পৌঁছে দেন মানুষ গরিব হইয়া তারা জীবনে ইলান চিকিৎসা করবার সময় থাকে না সিম্পল মেডিকেশন একটা আমরা লন্ডনে ফা অতি ইজিলি ফারাসিটামল হৌকা আইবি প্রুফেন হৌকা তারপর আমার সেলেমে এদের দেয় খালপলো হৌকা এটা তারা এখানে ফাও খুব তারার গুরুত্বই জিনিস একটা ওইয়া তারপর তারা বেমার ফুরিয়া সামটাইমস তারা লাইফও লুজ হয়ে যায় মেইন জিনিস লোক মানছো আমরা বিশ্বাস দিই আমরা ডেলিভার করতাম আমার সামনে আরও আগামীতে করতাম আর আমরা কমিউনিটি আরও ইনভলভ করতাম আরও বড় করতাম ইনশাল মানুষের অনেক মানুষ আছে ডাক্তার দেখাইছে না দশ বছর পনেরো বছর হয়ে গেছে রোগ লইয়া থাকের আর এখন দেখো এই ঔষধগুলা তারা নিয়া ধরো একটু একটু উন্নতি হইল আর আগামী তিন সাল আমরা আরও রেগুলার আইলে তারা আমরা এলে লুকাফটা করতাম পারবো সেবা নিতে আসা রোগীরা সেবা পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তারা রিমোট মেডিকেল রিলিফের সকল সদস্যদের জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করেন আমরা এদের তুকাইয়া আমরা এলাকার তারা আইসো আমরা এলাকারও তাই তাই তবে এলাকার মানুষেরা খুঁজ করে রাখানোর শুক্রিয়া বেশি লন্ডন থেকে তারা আইসো ঔষধ ঔষধ ফিরে দিছো আমরা লাগে আমরা খুব খুশ হয়েছি ভাইয়া আমরা এই যে ও ঔষধপত্র দিরা বা দেখা বুঝি করা মনে মাঝে খুব একটা আনন্দ আইছে খুব একটা খুশি লাগে আল্লাহ জানো টান টানতে কামিয়া করুক ফ্রি ডাক্তারি পরামর্শ ডায়াবেটিস পরীক্ষা এবং ঔষধ বিতরণ করে আত্মিক এক ধরনের সন্তুষ্টি পাওয়া যায় উল্লেখ করে অর্গানাইজেশনের কো চেয়ারম্যান ডাক্তার নজরুল ইসলাম খান বলেন So our aim and intention is to sort of vi- uh, visit rural places where people don't have access to healthcare services uh, and inshallah would like to provide some uh, free medical uh, healthcare. Over time inshallah will cover most of Bangladesh. This is Remote Medical Relief Air Chairman Dr. Billal Khan Channel SK Janan. This is the first time in the world of Gauri Brugi. This is the first time in the world of Gauri Brugi. This is the first time in the world of Gauri Brugi. This is the first time in the world. দেশের মানুষের জন্য এর সময়টা করতে পারলে আমরা লাগি খুব ভালো ফিল করি বাট অলভিয়াসলি এটা একটা শুরু একটা জিনিস আমরা করি বাট আলহামদুলিল্লাহ আর আমার টিম এক্সপ্যান্ড হইতেছে প্রায় আমরা এখন তিরিশ হাজারের উপরে রুগী দেখছি বিভিন্ন দেশে আর আমরা ভলেন্টিয়ার সবাইকে আমরা ধন্যবাদ দেয় যেন আমরা যেন তারা হেল্প করতেছে আর লোকাল মানুষ গ্রামের মানুষ মেডিকেল ক্যাম্পে আরও উপস্থিত ছিলেন রিমোট মেডিকেল রিলিফ টিমের সদস্য জিলু মিয়া শহীদুল ইসলাম ইরশাদুর রহমান কাশিম আলী তৌহিদ কামালি এবং বদরুল ইসলাম সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ছাড়াও ছাত্রক জগন্নাথপুর এবং লালাবাজারে অনুরূপ মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে রিমোট মেডিকেল রিলিফ টিম সন্দীপন শুভ চ্যানেল এস নিউজ সিলেট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোহাম্মদ আখতার হোসেন বলেছেন দেশে মাথাপিছু আয় এখন দুই হাজার আটশো ডলার ডিজিটাল হওয়ায় ঘরে বসেই বাংলাদেশের সাড়ে ছয় লাখ ছেলে মেয়ে বেকারত্ব গুছিয়ে আউটসোর্সিং করে বিদেশের মার্কেটগুলো থেকে অনেক অর্থ উপার্জন করছে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বহুদূর এগিয়ে গেছে বিশ্বনাথের দেওকলস দ্বিপাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন প্রবাসীদের দানে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানে সরকারিভাবে একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণের সুপারিশ করবেন জানিয়ে তিনি বলেন যুক্তরাজ্যের প্রবাসী আজম খান প্রবাসী থেকেও এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছেন যে কারণে এই প্রতিষ্ঠানই তাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল গনির সভাপতিত্বে ও 
বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে ট্রেজারার যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগে আজম খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যুগ্ম সচিব মনিরুল ইসলাম সিলেট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার নিবির রঞ্জন তালুকদার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসমা জাহান সরকার বিশ্বনাথ থানার ওসি গাজী আতাউর রহমান ও বিশিষ্ট ব্যাংকার তাজউদ্দিন আহমদ এর আগে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এম এ রহিম অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির একান্ত সচিব সোহেল মাহমুদ গভর্নিং বোর্ডের নেতৃবৃন্দ সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন যে অনুষ্ঠানটি দেখলেশ ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হিসেবে থাকবে আমরা দেখলেশবাসীর পক্ষ থেকেই জনাব আখতার হোসেন সাহেবকে মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রায় পঞ্চাশ বছরের উপরে ঐতিহ্যবাহী একটা স্কুল যেহেতু স্কুলটা ভালো চলে সরজমিনে দেখে গেলাম আপনাদের ভবনের প্রয়োজন আছে এটা আমি আমার মধ্যে চেষ্টা করব সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এটিএম হাসান জেবুল বলেছেন দলের মনোনীত প্রার্থীকে মেনে নিয়ে তাকে বিজয় করতে ত্যাগ স্বীকার করব তিনি আরও বলেন মনোনয়ন যে কেউ চাইতে পারেন কিন্তু দলীয় আনুগত্য যাদের আছে তারা অবশ্যই দলের মনোনীত প্রার্থীকে মেনে নিয়ে তাকে বিজয়ী করতে ত্যাগ স্বীকার করবেন আমি নিজেও সেই ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত নগরের সাত নম্বর ওয়ার্ডে সুবিত বাজার দস্তিদার বাড়ি দেখিরপাড় এলাকাবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে দলীয় মনোনয়ন চাইতে আপনারাই আমাকে উৎসাহিত করেছেন সুসময় এবং দুঃসময় সব সময়ই আপনারা নির্ভরশীলতার প্রতীক হয়ে আমার পাশে ছিলেন একই সাথে আমরা রাজপথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ মত বিনিময়কালে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা দল মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সবসময় ঐক্যবদ্ধ থেকে নির্বাচনী মাঠে কাজ করেন এবারও সেই দৃষ্টান্ত দেখছেন সিলেটবাসী দল আমাকে মনোনয়ন দেওয়ার পরপরই সবাই স্বাগত জানিয়েছেন এবং নৌকার জয়ের জন্য মাঠে নেমেছেন মৌলবীবাজারের দুর্লভপুর হাদিকাতুল কোরআন মাদ্রাসার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে বিস্তারিত আমাদের মৌলবীবাজারের হ্যাড অফ নিউজ খালেদ চৌধুরীর প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন অশ্বিনী সিনহা মৌলবীবাজারের দুর্লভপুর হাদিকাতুল কোরআন মাদ্রাসার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত অনুষ্ঠানে সমাজসেবী রুমেল আহমেদের সঞ্চালনায় ভিডিও কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন অত্র মাদ্রাসার চেয়ারম্যান ইউকে প্রবাসী ডক্টর আবুল লিস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদ্রাসার উপদেষ্টা অবশিষ্ট সাংবাদিক ইউকে প্রবাসী কে এম আবু তাহের চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ মিয়া সাংবাদিক বক্সি ইকবাল আহমদ সম্মিলিত সামাজিক উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি সমাজসেবী ডাক্তার সাদিক আহমদ ও সাংবাদিক মশাহিদ আহমদ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জন অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রবাস থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আগত অতিথিরা অত্র মাদ্রাসার সভাপতি ডক্টর আবুল লিসের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং মাদ্রাসাকে এগিয়ে নিতে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন আমি বিশ্বাস করি না যেটা কিন্তু আমাদের ছেলেমেরা ইংলিশ বাবা আরবি এটা কিনে বলতে পারে 
এবং উনি চেষ্টা করতেছেন যে এই এলাকার যারা গরিব বসে আবার চাই তিন যারা আছে তাদের টাকা পয়সা নেই মা হবে সত্যতা নেই তারপর ওরা যাতে আপনার ওখানে পড়ে ওরা বড় ডাক্তার হয় বড় ইঞ্জিনিয়ার হয় কিন্তু তার সিনাই থাকবে ওরা সে তার আদর্শ থাকবে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের দিকে আসুন আমরা দোয়া করি আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের নেক হায়াত দান করুন এবং তাদের দুনিয়া হায় আল্লাহ ভালো হয় অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে অত্র মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ভাষায় কোরআন তেলাওয়াত পাঠ করেন অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আগত অতিথিদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয় খালেদ চৌধুরী চ্যানেলস নিউজ দুর্লভপুর মৌলভীবাজার চ্যানেলের সিলেট নিউজ আজ এ পর্যন্ত সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর জানতে চোখ রাখুন চ্যানেল এস এর পর্দায় এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ